Karibu msikilizaji wa Radio Africa, karibu msikilizaji wa Radio Africa. Ni mara nyingine tena tunakutana kwenye kipindi hiki cha usiku wa mahaba. Usiku wa mahaba siku ya leo ina mada. Mada ya leo inasema kwamba pesa inavyoharibu mapenzi. Pesa inavyoharibu mapenzi ndio mada niliyonayo siku hii ya leo kwenye kipindi hiki cha usiku wa mahaba hapa Radio Free Africa. Ndugu msikilizaji, mwanadamu ameumbwa na mahitaji mengi sana ya kimwili na mahitaji haya ya kimwili kwa sehemu kubwa yanahitaji fedha. Utahitaji fedha kununua nguo, utahitaji fedha kununua mboga, utahitaji fedha kununua sukari, chumvi, mafuta ya kupikia na vitu vingine vya muhimu kama matibabu na huduma nyingine kujenga nyumba na mambo kama hayo. Pesa inaleta picha ya jinsi gani mtu ana uwezo wa kutunza familia yake, uwezo wa kujitunza yeye mwenyewe na kufanya mambo mengine ya muhimu ambayo yanamfanya mtu huyo aonekane katika jamii ni mtu ambaye ana maendeleo. Kila mwanadamu ameumbwa na haja ya kuwa na maendeleo na mafanikio katika maisha yake. Na kiu hii iliyomo ndani ya mioyo ya mwanamke na ndani ya moyo wa mwanaume inaweza kuleta shida kwenye mahusiano ya kimapenzi pale ambapo mmoja anaona kwamba mpenzi aliye naye hana uwezo wa kutosha wa kifedha. Sasa nimekuambia wazi kabisa kwa sehemu kubwa mwanamke ameumbwa amtegemee mwanaume lakini upo uwezekano wa mwanamke akawa na biashara, mwanamke akawa na kazi, akawa na kipato vile vile. Lakini pamoja na hayo yote, pesa inachangia katika kuendesha mahusiano katika hali ambayo of course mahitaji ya kila mmoja ya kimwili yanatimizwa. Mahitaji hayo yanapokuwa yanatimizwa mtu anakuwa na amani katika nafsi yake. Pale mahitaji ambapo anaona kwamba hayatimizi kama alivyokuwa anahitaji, mmoja anajisikia vibaya. Mwanaume asiyekuwa na pesa atapata shida sana kumtongoza mwanamke ambaye anaona kwamba anahitaji pesa. Mwanamke ambaye anahitaji hela ya kwenda saluni, hela ya kununua nguo na vipodozi na mambo mengine ya msingi, kwa hiyo mwanaume ataogopa. Na mwanamke ataogopa kuingia kwenye mahusiano na mwanaume ambaye hana pesa kwa sababu anaamini kabisa mwanaume huyu atashindwa kumtunza. Na haya yote yanaleta msuguano kati ya watu wawili. Unaweza ukawa na uwezo wa kifedha lakini kumbe mwenzio uwezo wako anaouona wa kifedha kwake akauona ni mdogo kwa hiyo akaanza kuleta dharau na mbaya zaidi ni kwamba pale ambapo mpenzi wako anaona uwezo wako wa kifedha ni mdogo na asikwambie na mahitaji yake akaona kwamba ni makubwa akaanza kukusaliti akatembea na wanaume ambao wana pesa nyingi kuliko wewe inaumiza hasa kwa wanaume lakini sio hilo peke yake kuna wanawake ambao wana uwezo wa kifedha hawamtegemei mwanaume kiuchumi lakini vile vile katika matumizi ya yale fedha fedha ile ile ambayo inatumika e mwanamke anaweza akaona kwamba kwa nini mimi nimtunze mwanamke mwanaume kutokana na tabia na desturi zilivyo ni kwamba kwa sehemu kubwa mwanaume ndio anayemtunza mwanamke kwa hiyo mwanamke mwenye uwezo wa kifedha atajisikia vibaya kwa nini ndio niwe namtunza mwanaume kwa nini mimi ndio yeye namnulia wanaume nguo mwanaume yeye hanunulii nguo unaweza kuona na kesi kama hii nimeshakutana na kesi kwenye ofisi yangu ambapo mwanaume ana kazi mwanamke ana kazi lakini kwa sehemu kubwa mwanamke ndio anamnulia mwanaume nguo lakini mwanaume hamnuli mwanamke nguo unaweza kuona huyu mwanamke analalamika pesa anayo lakini alipenda aone mwanaume naye anaingia gharama kwa ajili yake japokuwa yeye anazo pesa kwa nazo kuona jinsi gani hii inaweza ikaleta shida katika mahusiano ya kimapenzi. Ni kweli mwanamke ana uwezo wa pesa, lakini anatarajia kwamba mwanaume huyu anaweza kumnulia zawadi, kumuonyesha tu kwamba anamthamini. Hebu nikupe mfano mmoja ambayo kuelewa jinsi gani hii inakuwa ngumu sana. Mama mmoja akanipigia simu jana, sawa? Naongea naye. Mume wake hana matatizo, hajawahi kumpiga, hajawahi kumnyima hela, hajawahi kumtukana. Mume wake ni, ni daktari, sawa? Ni daktari wa wanadamu, sawa? Lakini mama huyu analalamika kwa nini mimi siku zote ndio nimemwambia mume wangu nampenda. Sawa? So, Yeye hajawahi kunitamkia na nipenda. Kwa nini mume wangu hajawahi kunisifia kwamba nimependa? Asema hata nikiwa nimevaa kiasi gani, nimevaa vizuri kiasi gani, au nimepika chakula kizuri kiasi gani, hajawahi kunisifia. Unaweza no, unaweza kuona pesa ipo na kila kitu kipo. Yaani kujisuala pesa hajamlalamikia mume wake na anampiga hiyo mume wake lakini anamlalamikia mume wake hajawahi kumsifia amevaa vizuri hajawahi kumsifia amempikia vizuri hajawahi kumtamkia kwamba ame anampenda 
Alia, kama na mtoki ni mara chache sana. Unaweza kuona ni kitu kidogo ambacho hakina gharama sawa kumwambia umepika vizuri chakula kumwambia mke wako umependeza kumtamkia mke wako kwamba unakupenda na, na ni kitu ambacho hakina gharama kabisa lakini mwanamke huyu analamika kiasi ambacho cha kuumia acha wewe mwanaume yukoje unaweza kuona jinsi gani huyu mwanamke yuko kwenye hatari ya kuchepuka aikutana na mwanaume anayejua kumsifia vizuri na kumnogesha nogesha kwa sema maneno matamu atachepuka lakini mwanaume ana hela. Lakini kitu hicho kidogo kimesababisha hali kama hiyo kutokea. Kwa nini sasa? Pesa inaweza kuwa na madhara ukawa nazo lakini hujui jinsi ya kumuonyesha mtu mapenzi. Ndio unampatia kila kitu. Sawa, unampatia kila kitu, kila kitu unampatia kila kitu kile cha pesa unampatia. Lakini umeshindwa kujifunza jinsi gani mtu huyu atajisikia anapendwa kwa mambo mengine tofauti ambayo haya husishi fedha. Unaweza kuona kwa sababu unamlisha, unamvalisha, umemnulia gari, unafikiria umemaliza kazi ya kumpenda mkeo. Kwa sababu unahitaji uh, hela ya mwanaume kwa sababu wewe una kazi, sawa? Kwa sababu una kazi, una kazi nzuri, wewe hela unayo. Kwa hiyo pesa haikubabaishi. Lakini unashindwa kumfanyia mambo fulani mumeo sawa pesa imekufanya umekuwa dhaifu unajiona kwamba pesa imefanya kazi ya kutosha ya kupenda kwa sababu unaweza kununua nguo ukamnulia mume wako nguo ukamnulia mume wako gari unajiona kwamba umemaliza kila kitu kwa hiyo pesa imekudhoofisha wewe umeshindwa kuona ipo haja ya wewe kutafuta njia nyingine za kumthibitishia mumeo kwamba unampenda na mume wako hajisiki kwamba anapendwa na wewe Akienda ba, akienda hotelini, mabaa mengi wanamchekea chekea, wanamsifia, umependeza. Wewe hujawahi kumsifia. Akienda kazini, wanaume wenzio wanamsifia, umependeza. Usijuni nini nini, unanukia vizuri parfum yako, si nini? Wewe hujamsifia. Kisa kwa sababu una hela, umemnulia gari, unampa kila kitu anachotaka, unajiona mjanja. Pesa imefanya umekuwa dhaifu, umtafuti njia mbadala ya kumuonyesha mpenzi wako kwamba ni wa thamani, ni wa muhimu, unaona kama vile umemnunua. Unaweza kuona jinsi gani hali kama hii itasababisha mapenzi kuwa magumu. Kuna mahitaji mengi sana ya kimahusiano. Nimeshaleta kesi hii hapa studio, sawa? Ya mwanamke ambaye mume wake alikataa kumnulia simu kubwa, ya mwao hiyo unaweza kuingia kwenye mitandao ya jamii na nina na nina nini nini ikaleta shida. Ni mume wake kweli, lakini ameomba simu kubwa, hajawahi kununuliwa simu mwanamke ameamua kuchepuka kaenda kununua kanunua simu na mwanaume mwingine unaweza kuona alikuwa hitaji simu kubwa sasa mwanaume anaona kwamba kuna mipango ya kujenga nyumba na nani nini simu ya kitatu ya nini kati tutakuwa mifuko mingapi ya simenti hapo unaona lakini mwanamke haelewi kwa kuna mahali fulani mpenzi wako atashindwa kutumia pesa kama yuko una tamani wewe alafu wewe ukakasirika au kanuna au kaeditisha mgomo sikupi nyumba ngoma ya nyu, ngoma ya wakubwa unamnyima nyumba kwa sababu haja kununulia simu ya bei mbaya haja kununulia zawadi nzuri kama walikuwa wanatarajia ya valentine au ya sikukuu whatever it is kwa unaweza kuona jinsi gani pesa inaweza kuleta kero na kuharibu mahusiano ya kimapenzi na mahusiano mengi ya kimapenzi yameharibika kutokana na pesa mwingine atakuwa nazo lakini anashindwa kuonyesha mapenzi mwingine atakuwa hana atadharauliwa sasa ni hivi kubwa katika mahusiano ya kimapenzi ni jinsi gani nyinyi wawili mmedhamiria kupendana kwa kiwango kikubwa na iwapo kweli mmedhamiria kupendana kwa kiwango kikubwa lazima mtengeneze mazingira ya uwazi na ukweli pale ambapo unaona kwamba utashindwa kufanya jambo fulani mwenzio afahamu kwa nini umeshindwa kufanya jambo fulani na sababu ziwe zimenyoka pale ambapo una mpenzi wako ameshindwa kufanya jambo fulani na limekuhuzunisha uone kwamba unao uhuru wa kumwambia bwana kwa nini unajenifanyia hivi kama huyu mama anamwambia mume wake kwa nini unashindwa kunisifia unaweza kuona kwa hiyo nikakuta naongea na huyu mama nikamwambia hivi mume wako hajui mapenzi jinsi gani mwanamke anahitaji mapenzi kwa style ya kusifiwa na mambo mengine kama kama hayo kwa hiyo ikupasa wewe umfundishe 
sikia itakupasa wewe ufunje kwa hiyo jitahidi wewe unamsifia mwenzio mara kwa mara jitahidi wewe kwamba unamtamkia mara kwa mara kwamba unampenda tai atazoea kwa sababu hata bwana Yesu akasema hivi yale ambayo mnataka nyinyi watu wafanyie na nyinyi wafanyeni wafanye, hayo hayo kama unapenda kupewa biskuti basi mpenda mwenzio biskuti sio wewe tu unawapokea tu unalamikwa nini sipewi kwa nini sipewi kwa nini sipewi no jitahidi kuwa na wewe mtoaji sasa tutakuja kwenye eneo lingine ambalo kidogo lina ugumu kidogo. Kuna watu ambao wako ndani ya ndoa na especially wanawake ambapo kwa sehemu kubwa mwanaume ndiye anayetafuta pesa. Naomba unisikilize. Kuna watu wengi wa especially wanawake wako kwenye mahusiano ya ndoa ambapo hata kama ni ya kiuchuba, mwanamke hana kazi, mwanamke hana kipato, mwanaume ndiyo mwenye kipato. Sasa wewe mwanamke ambaye hauko kwenye kipato, una kipato. Inawezekana mara nyingine ni mwanaume hana kipato. Kwa hiyo na, na, naomba nigusi na upande huo vile vile. Kama mwanamke ndio mwenye kipato, mwanaume ndio una kipato. Au mwanaume kipato chake ni kidogo ukilinganisha na cha mwanamke, lazima haya yanayofuata kuyazungumza uyatilie maana ni hivi. Pale ambapo unajiona wewe ni mwanamke, unamtegemea mwanaume kiuchumi au wewe ni mwanaume kipato chako ni kidogo au unamtegemea mwanamke kiuchumi lazima ufahamu kwamba mapesa, ma, ma, mapenzi haendeshi kwa pesa peke yake kuna mambo mengine ambayo utamfanyia mumeo ambayo atayaona yana thamani kubwa kuliko hata pesa anayokupa pale mwanaume huyu anapoona kwa sehemu kubwa yeye ndio anahangaika kwa ajili yako lakini wewe uhangaiki kwa ajili yake amekuja nyumbani chakula hakiko tayari ame ametoka mahali fulani anakuta nguo zake hazijapigwa pasi anahitaji kitu fulani umeshindwa kufanya mkisingizio nimesahau sawa anapenda chakula cha nazi amekuwa chia hela hujanunua nazi umetengenezea umetengeneza umetengeneza mafuta ya mafuta lakini anapenda chakula chenye nazi sawa lakini umenunua mafuta ya tano unaona inatosha lakini mwanaume angependa wali wewe nazi mboga iwe ya nazi umeshindwa kununua sasa shida hiyo ni kwamba ataona pesa amekukabidhi anakupa ma- mahitaji yako yote lakini kwa nini unashindwa kumwangaikia akuta na kesi nyingi sana za mwanamke ambaye anashindwa kumwekea mume wake maji ya kuoga sawa anashindwa anashindwa mwingine anagoma hata kumfulia mume wake nguo lakini bado anamtegemea mwanaume wake kiuchumi unafikiria huyu mwanaume afikirie nini juu ya bidii yote anayoifanya unamnyima mwanaume unyumba lakini mwanaume huyu ndio anayekulisha ndio anayekuvalisha sababu unazotoa za kumnyima unyumba sio za msingi. Huyu mwanaume ambaye anakutunza wewe, anagalamika kila kitu kwa ajili yako wewe, ajisikiaje juu ya mahangaiko anayofanya ili wewe ule ushibe, ili uvae? Anajisikiaje? Sasa iwapo mmeshindwa kutengeneza mazingira ya uwazi na ukweli, iwapo mmeshindwa kutengeneza mazingira ya uwazi na ukweli, mambo mengi yatafanyika juu juu. Mambo mengi yatafanyika katika hali ambapo mtu anajiona kama vile anatumiwa tu hana faida nyingine zaidi ya kutumiwa kwenye tendo la ndoa hana faida nyingine zaidi ya kutumiwa kama yeye ndiye mleta pesa hasa hali kama hii inaleta mawazo tofauti kwenye akili ya mpenzi wako napenda nikwambie hivi katika hayo yote ambayo nimeongelea katika hayo yote ambayo nimeyaongelea napenda nikwambie hivi udhaifu wote ule mapungufu yote yale katika maeneo yote yale ya kipesa yanaingia kwenye akili yako na kuanza kukubadilisha wewe mhusika uwe mwanamke uwe mwanaume unapokuwa una huzuni kwa sababu mke wako hajakufanyia kitu fulani Unapokuwa una huzuni, una raha kwa sababu mume wako hajakunulia kitu fulani au hajatoa hela kwa ajili ya vitu fulani. Napenda nikuambie kwamba huzuni ulionayo juu ya jambo hilo itaathiri uwezo wako wa wewe kumpenda huyu mtu. Kwa sababu gani akili yako ilivyoumbwa, kuna sehemu mbili katika ubongo wako, kuna sehemu ambayo unaweza kuitawala na sehemu ya pili ambayo huwezi kuitawala sehemu ile ambayo huwezi kuitawala inaweka kumbukumbu ya huzuni zako ya mambo yote ambayo uyafurahii sasa itafikia kwa mahusiano ya muda mrefu yale mambo ya kijaa unajikuta huna hisia na huyu mtu unajikuta huna msukumo wa kuhangaika huyu mpenzi wako afurahi hali hii inakuwa penzi limepoa mtu ameboreka hana msisimko na mpenzi wake kama mwanzoni na hii inatengeneza mazingira ya mtu kuchepuka haipendezi 
Ni muhimu sana watu wawili ambao kwenye mahusiano ya mapenzi watengeneze mazingira ya wazi na ukweli ambapo kila mmoja ana uwezo wa kumshirikisha mwenzie wakajadiliana. Nataka mume wangu nifungulie mradi fulani. Uwezo wa pesa unao. Naomba unifungulie. Mwanaume kama atashindwa kufungua mradi huo atoe sababu zilizonyoka. Nahitaji kitu fulani, sawa? Na nakwenda kununua. Na nunua lazima nimshirikishe mwenzangu bwana nimenunua hiki kwa sababu ni yeye hivi na hivi. Usifanye mambo kwa sababu unajiona wewe ni mbabe. Wewe sio Mungu. Itaathiri mahusiano yako sababu jambo lolote lile ambalo linamhuzunisha mwenzio napenda nikwambie kwamba litaathiri mahusiano yako kwa kiwango kikubwa wewe bila kujua na especially kwa mahusiano ya muda mrefu kwa hiyo lazima muangalie mapana na marefu ya mahusiano yako jinsi gani wewe unaweza kuchochea mapenzi kupitia kona mbali mbali za kimaisha za kimahusiano yako ni unaweza kuona unahitaji pesa mpenzi wako anapenda kuambiwa na anapenda kutamkiwa mara kwa mara na kupenda sana Unaweza kuwa unahitaji pesa lakini mpenzi wako anapenda wewe unampiga mabusu mara kwa mara au namlambalamba masikio mara kwa mara. Lazima uangalie mwanzangu anapendelea nini? Anahitaji nini? Ni kitu kidogo kumtamkia na kupenda au kumsifia mpenzi wako kwa maana shukuru kwa hili au kumtoa shukurani au kuomba msamaha unapokuwa umekosea. Ni vitu vidogo lakini vina gharama iwapo utashindwa kuvifanya katika hali ambapo mpenzi wako anakuwa ameridhika na mwenendo wako kwa ujumla. Kwa hiyo kutegemea pesa sana au kupenda pesa sana inaweza kuleta shida. Pale ambapo unatege, unapenda pesa mwenzio hana pesa. Pale ambapo unazo pesa unampa mwenzio pesa ya kutosha lakini unashindwa kumuisha mapenzi katika maeneo mengine lazima mwenzio anajisikia vibaya kwa sababu kila mmoja anahitaji kujisikia anapendwa. Anahitaji kujisikia yeye ni wa thamani, anahitaji kujisikia yeye ni wa muhimu ili aweze kuona ni mwanadamu aliyekamilika tukusikizaji tunaingia kwenye mambo ya maswali na majibu. Ah, tunaingia kwenye mambo ya maswali na majibu tafadhali zingatia mimi ni daktari, daktari wa mahusiano ya kimapenzi na utapokuwa unatuma swali lako litume swali katika hali ambayo inahusiana na swala ya kimahusiano kwa ujumla. Kama ilivyo ada ni kwamba najibu maswali ya wiki iliyopita. Kwa hiyo tutatoa namba yangu ya simu kuwasaidia wasaza yetu wape in case kama atasinzia na angependa kuongea na mimi kesho. Nipenda tuwe namba zangu za simu. Naomba usave namba yangu ya simu kama daktari wa ushauri au daktari wa Radio Africa au daktari wa usiku wa mahaba itakusaidia kumbuka kile jina langu naitwa daktari Paul Nelson ndio jina ambalo natambulika kama Paul Nelson kwa hiyo uh, isevu namba hii kwa majina hayo ambayo nimeyazungumza namba ya simu ni 0754 0375 0375 tisa nne narudia mara ya mwisho 0754 tisa tisa tisini na nne tunaingia kwenye ngo ya maswali tafadhali sana unapotuma swali lako ninge 